ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி கடல் சேனல் இன்றைக்கி மேக்ஸில் ஒரு சின்ன ஷார்ட் கட் பார்க்க போகிறோம் அதாவது சிங்கிள் ஃபார்முலானால் ஃபைவ் மாடல் சம்ஸ்கிருதமாக போடலாம் அதே மாதிரி சீக்கிரமாக போட்டுடலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு டிவியின் விலை முப்பது சதவீதம் அதிகரித்ததால் நாற்பது சதவீதம் விற்பனை குறைந்தது எனில் வருவாயில் ஏற்படும் மாற்றத்தை சதவீதத்தில் கூறு இதுதான் கொஷின் இது வந்து இப்போ நடந்த குரூப் ஒன் டூ தௌசண்ட் நடந்த கொஷின் ஸோ இதுக்கு முதல்ல ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் அந்த ஒன் ஃபார்முலா அது என்னன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏபி பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இதுதான் அந்த ஃபார்முலா ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் தேர்ட்டி பர்சன்ட் அதிகரித்ததால் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் குறையுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது ஏபி நமக்கு இருக்குது இங்கே ஆனால் என்ன இருக்குது அதிகரித்ததால் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகிற வேல்யூ அதாவது குறையுது அந்த மாதிரி வருது இல்லையா அந்த மாதிரி வேல்யூ வந்து நம்ம நெகட்டிவில் எடுத்துக்கணும் அதிகரிக்குது அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து நம்ம பாசிட்டிவில் எடுத்துக்கணும் இப்போ வந்து தேர்ட்டி வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூவாகவும் ஃபார்ட்டி வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூவாக எடுத்துக்கணும் அது எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னா தேர்ட்டி ப்ளஸ் அதாவது மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஓகே மைனஸ் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி இன்ட்டு மைனஸ் ஃபார்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த ரெண்டு ஜீரோக்கும் இந்த ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இங்கே இங்கே எப்படி நம்ம மைனஸ் பண்ணுவோம் நமக்கு மைனஸ் டென் ஸோ இங்கே மைனஸ் சிம்பிள் இருக்கிறதுனால மைனஸ் டுவெல் ஸோ ஆட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கிறதுனால மைனஸ் சிம்பிள் என்னத்தை இண்டிகேட் பண்ணதுன்னா குறைவு அப்படிங்கிறது இண்டிகேட் பண்ணுறது ஸோ ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்ட் குறைவு ஓகேவா இந்த ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் நம்ம நல்லா ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும் நமக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் கொடுத்து இன்னொரு பர்சன்டேஜ் கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் மாடல் பார்க்கலாம் ஒரு செவ்வகத்தின் ஒவ்வொரு பக்கமும் ஐம்பது சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டால் அதன் பரப்பளவு அதிகரிக்கும் சதவீதம் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு சேம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு வேல்யூ தானே கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நமக்கு ரெண்டு வேல்யூ வேணும் அப்படின்லாம் நீங்கள் நினைக்க தேவையில்ல ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா அதே இன்னொரு வேல்யூவும் எடுத்துக்கணும் ஸோ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த ரெண்டு ஜீரோக்கு இந்த ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி இஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் மாடல் அதே ஒரு செவ்வகத்துடைய நீளம் ஐம்பது ஐந்து சதவீதம் அதிகரித்து அகலம் பத்து சதவீதம் குறைக்கப்படுகிறது எனில் அதன் பரப்பளவில் ஏற்படும் மாற்றம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுவும் சேம் ஃபஸ்ட்டு மாடல் பார்த்தோம் இல்லையா அதிகரிக்குது குறையுது அதே மாதிரி தான் ஸோ ஃபார்முலாஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏபி பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ஏங்கிறது ஃபைவ் பர்சன்ட் பாருங்கள் அதிகரிக்குது அதிகரிக்குதுன்னா பாசிட்டிவ் வேல்யூ அகலம் வந்து பத்து சதவீதம் குறைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வந்து ஃபைவ் ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் டென் தானே மைனஸ் டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் டென் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் ஃபைவ் பை டென் தானே அப்போ வந்து நமக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு தானே வரும் ஆன்சர் ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதில் போச்சுன்னா ஃபைவ் டென் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணாமல் நமக்கு என்ன வரும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதிகரிப்பா இல்லை குறைவா ஸோ நெகட்டிவில் தானே இருக்குது ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் தானே நெகட்டிவில் இருக்கிறதுனால ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் குறைவு ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் மாடல் தொடர் தள்ளுபடிகள் முறையே பத்து சதவீதம் பதினைந்து சதவீதம் இதற்கு இணையான ஒரே தள்ளுபடி என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தொடர் தள்ளுபடிகள் அதாவது சக்ஸஸிவ் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு வந்து இதுக்கும் அதே ஃபார்முலா தான் பாருங்கள் டென் பர்சன்ட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ வந்து டென் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் 10 இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ சேம் ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ வந்து டென் பை ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னா என்னது ஒன் பாயிண்
ஸோ இந்த மாதிரி சமுக்கும் சேம் அதே தான் ஏ அந்த ஃபார்முலாவை மட்டும் மறக்கவே கூடாது ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏபி பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா சரி லாஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் மாடல் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு வியாபாரி தான் வாங்கிய பொருளை ஒரு வியாபாரி தான் வாங்கிய பொருளை இருபது சதவீதம் அதிகம் குறித்தும் குறித்த விலையில் பத்து சதவீதம் தள்ளுபடியும் தந்தால் அவரின் லாபம் அல்லது நஷ்ட சதவீதம் காண்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு வியாபாரி ஒரு பொருள் வாங்குறாரு அதில் வந்து இருபது சதவீதம் வந்து அதிகமாக அதிகமாக வித விலை வச்சு விற்கிறாரு அந்த இருபது ரூபா இருபது பர்சன்ட் அதிகமாக வச்சார் இல்லையா அதில் இருந்து டென் பர்சன்ட் தள்ளுபடி நமக்கு தராரு ஸோ அப்படி தந்தால் அவருக்கு லாபமாக இல்லை நஷ்டமா அப்படின்ற அந்த சதவீதத்தை வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதுக்கும் சேம் அதே ஃபார்முலா தான் நமக்கு எப்பயுமே ரெண்டு பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்து இன்னொரு பர்சன்டேஜ் கேட்குறாங்க அப்படின்னு பத் கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா மட்டும் யூஸ் பண்ணால் போதும் ஓகேவா ஸோ ஃபார்முலா என்ன ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏபி பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ இங்கே என்ன இருபது பர்சன்ட் அதிகம் ஸோ பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஸோ பத்து பர்சன்ட் தள்ளுபடி நெகட்டிவ் வேல்யூ சரியா ஸோ ட்வெண்ட்டி மைனஸ் டென் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு மைனஸ் டென் பை ஹண்ட்ரட் சரியா ஸோ இந்த ரெண்டு ஜீரோக்கும் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ வந்து என்ன இருக்கு மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ இருக்கா டென்னில் இது ட்வெண்ட்டியில் டென் போயிடுச்சுன்னா டென் அப்போ டென் மைனஸ் டூ இஸ் எயிட் ஸோ எட்டு சதவீதம் என்னது லாபம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் வேல்யூ எயிட் தான் நமக்கு கிடைக்குது பாசிட்டிவ் வேல்யூ இது ஒரு வேலை இந்த இடத்துல மைனஸ் வந்திருந்ததுன்னா நீங்கள் நஷ்டம்னு போடலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஸோ அதனால் எயிட் பர்சன்ட் லாபம் ஓகேவா ஸோ இவ்வளவு தான் ஸோ இந்த ஒரே ஒரு ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏபி பை ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம இந்த மாதிரி நிறைய சம்ஸ் போடலாம் அதே மாதிரி நம்ம இந்த செவ்வகம்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த செவ்வகம் பார்த்திங்கன்னா அது மாதிரி வட்டத்துக்கு ஸ்கொயருக்கு இப்போ நமக்கெல்லாம் நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க ஒரு வட்டத்துடைய ஆரம் வந்து இத்தனை சதவீதம் அதிகரித்தால் பரப்பளவு வந்து எவ்வளோ சதவீதம் அதிகரிக்கும் ஸோ அப்படின்லாம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி மெத்தட்ஸுக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் கொடுத்து இன்னொரு பர்சன்டேஜ் கொடுக்குற மெத்தட்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த ஒரு ஃபார்முலாவை வச்சு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி போடலாம் ஓகேவா ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்